이번 시간에는 트랜스폼 효과를 사용하여 멀티 나선을 만드는 방법에 대하여 알아보겠습니다. 엘립스 툴을 선택한 후 아트보드를 클릭합니다. 엘립스 대화 상자에서 위드와 하이트에 각각 3.5cm를 입력한 후 OK를 클릭합니다. 필 색상은 제거하고 스트로크 색상 아이콘을 클릭한 후 스와치스 패널에서 진한 갈색을 선택합니다. 스트로크 패널에서 웨이트는 0.75포인트를 선택합니다. 원을 선택한 후 컨트롤 패널에서 Align to Artboard를 선택하고 Align Horizontal Center와 Align Vertical Center 아이콘을 각각 클릭합니다. 원을 선택한 후 Effect, Distort and Transform, Transform 메뉴를 선택합니다. Transform Effect 대화 상자에서 프리뷰를 체크합니다. 스케일에서 Horizontal과 v e r t i c a l 에 각각 101%를 입력합니다. Move에서 Horizontal에 6point, v e r t i c a l 에 1포인트를 입력합니다. 앵글에 5도를 입력하고 카피스에 150을 입력합니다. 중심점을 여기저기 클릭하면서 모양이 어떻게 변하는지 봅니다. 최종적으로 중심점은 오른쪽 하단을 클릭한 후 OK를 클릭합니다. 3.5cm의 정원이 150개의 원으로 복사되었고 이 150개의 복사된 원들은 크기가 가로와 세로로 101%씩 증가하고 가로 방향으로 6포인트씩 세로 방향으로 1포인트씩 이동하였으며 또한 5도씩 회전함으로써 지금과 같은 나선의 모양이 만들어졌습니다. 컨트롤 Y를 눌러 아웃라인 보기로 들어가면 방금 만든 멀티 나선은 트랜스폼 효과로 만들었기 때문에 나선은 보이지 않고 원만 볼수 있습니다. 다시 컨트롤 Y를 눌러 프리뷰 보기로 되돌아옵니다. 이제 트랜스폼 효과를 확장하여 각각의 패스로 분리해 보겠습니다. 원이 선택된 상태에서 Object, Expand Appearance 메뉴를 선택합니다. 확장된 패스를 모두 선택합니다. Live Paint Bucket 툴을 선택한 후 패스를 클릭해 Live Paint 그룹으로 만듭니다. 스와체스 패널에서 원하는 색상을 각각 선택하면서 패스의 공간을 클릭하면 빈 공간에 색상을 채울 수 있습니다. 지금 보시는 것처럼 원뿐만 아니라 별, 다각형 등의 다양한 형태를 만든 후 트랜스폼 효과를 적용하여 어떤 재미있는 형태들이 만들어지는지 경험해 보시기 바랍니다. 오늘 강의가 여러분께서 트랜스폼 효과를 이해하는 데 도움이 되었기를 바라며 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다. 그레이스 교수의 일러스트레이터 강좌를 시청해 주셔서 감사합니다. 모든 강좌를 빠짐없이 수강하기 위해 순서대로 다음 비디오를 시청해 주세요. 일러스트레이터를 배우고 마스터하기 위해 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요.